హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ జాగ్రఫీ రాము సార్ని సో శ్రీ విజేత ఇన్స్టిట్యూట్ రాజమండ్రి అయితే ప్రస్తుతం మనకి త్వరలో భర్తీ కాబోయేటువంటి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ దృష్ట్యా మన విజేత విద్యార్థులకు మరియు రాష్ట్రంలో పలుమంది డిఫెన్స్ సర్వీస్లో ఉద్యోగం పొందాలనే అభ్యర్థులందరి కొరకు ఈరోజు నేను ఈ వీడియో చేయబోతున్నాను ఈ వీడియోలో మీకు ఏపీఎస్ఐ ఉద్యోగ ఎంపికకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమాచారాన్ని గత ప్రభుత్వం అనుసరించే విధానం లేదా గత నోటిఫికేషన్ అనుసరించే విధి విధానాల ద్వారా ఒక నమూనా రూపంలో మీకు అందివ్వడం కోసం ఇవాళ నేను వీడియో చేస్తున్నాను ఈ వీడియోలో మనం ఏపీఎస్ఐకి సంబంధించినటువంటి విద్యార్హత ఏముంది వయసు ఏ విధంగా ఉంది శారీరక ప్రమాణాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఎంపిక విధానం ఎలా జరుగుతుంది అనే అంశాలు మనం ఈ వీడియోలో ప్రస్తావిస్తాం సో ఈ సమాచారాన్ని అందరూ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోండి దీన్ని కేవలం ఒక నమూనా కొరకు మాత్రం మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫైనల్గా అంతిమంగా మనకి అప్పుడు నోటిఫికేషన్లో ఏ అయితే అంశాలు పొందుపరుస్తారో వాటిని మాత్రమే మీరు పరిగణలోకి తీసుకోవాలని మనవి చేస్తున్నాను అయితే మొదటగా మనకు ఏపీఎస్ఐ ఉద్యోగ సమాచారం ఈ ఏపీఎస్ఐలో మనకి సివిల్ ఎస్ఐ ఉంటుంది ఏఆర్ఎస్ఐ ఉంటుంది ఏపీఎస్పీ ఎస్ఐ అనే ఎస్ఐలు ఉంటాయి మనకి అయితే వీటిలో మనం చూస్తే విద్యార్హత ఏముంది అంటే ఏదైనా డిగ్రీ సో ఏ డిగ్రీ అయినా అవ్వచ్చు సో ఏదైనా డిగ్రీ అర్హత అయితే ఉండాలి ఎనీ డిగ్రీ వయసు రీత్యా చూస్తే జనరల్ అభ్యర్థులు కనీసం ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల నుంచి గరిష్టంగా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసును కలిగి ఉండాలి అయితే వీటిలో మనకి ఫైర్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అనేటువంటి అంశాలు చూస్తే వారికి మాత్రం ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై ఏడు వరకు అంటే రెండు సంవత్సరాలు అధికంగా ఎక్స్టెన్షన్ కలదు జనరల్ అభ్యర్థులకి ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై ఏడు వరకు ఫైర్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అవకాశం ఉంది రిమైనింగ్ అన్ని ఆస్పిరెంట్స్ అన్ని సివిల్ అవ్వచ్చు ఏఆర్ఎస్ ఏపీఎస్ వచ్చి వాటికి మాత్రం ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు జనరల్ అభ్యర్థికి వయసుకు కలవు అయితే వీటిలో ఓబీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ వారికి ఐదు సంవత్సరాల వయసు సడలింపు అనేది కలదు సో ఈ వయసు మీరు గమనించాలి ఎస్ఐ ఉద్యోగానికి సంబంధించిన వయసు జనరల్ అభ్యర్థులకి ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు వీటిలో ఫైర్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉద్యోగానికి సంబంధించి ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల వయసు కలదు ఓబీసీ ఎస్టీ ఎస్టీ వారికి మాత్రం ఐదు సంవత్సరాల వయసు సడలింపు కలదు అయితే ఎస్ఐ ఉద్యోగానికి ఉండేటువంటి శారీరక ప్రమాణాలు ఏమిటి అని మనం గమనిస్తే ఇందులో పురుషు అభ్యర్థులకు ఉండవలసిన ఎత్తు నూట అరవై ఏడు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్లుగా ఉండాలి వీరి యొక్క ఛాతి ఎనభై ఒక్క సెంటీమీటర్ నుండి ఎనభై ఆరు సెంటీమీటర్లుగా ఉండాలి గాలి పిలిచినప్పుడు ఐదు సెంటీమీటర్లు పెరిగే విధంగా అక్కడ ప్రతిభ కనబరచాలి మరి మహిళా అభ్యర్థులు మనం చూస్తే వీరి యొక్క ఎత్తు నూట యాభై రెండు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్లుగా ఉండాలి వారి యొక్క బరువు నలభై కేజీలు కనీసం కలిగి ఉండాలి సో ఈ రకమైనటువంటి బరువుని ఈ రకమైన ఎత్తుని మహిళా అభ్యర్థులు కలిగి ఉండాలి మరి ఎస్ఐ ఉద్యోగ ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుంది మొదటిగా నోటిఫికేషన్ వెలువడిన సమయంలో మనం ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లికేషన్ పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది ఈ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్లో మీరు మీ పూర్తి బయోడేటాను మీరు ఎంపిక చేసిన పోస్ట్ విధాన ప్రిఫరెన్స్ను అలాగే మీకు ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ ఏ విధంగా ఎక్కడ అప్లై చేసుకోవాలనే అంశాలు కూడా మనకి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ద్వారా చూస్ చేసుకుంటాం తర్వాత మనకి ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ జరగడం జరుగుతుంది ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ సో ఈ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫైన అభ్యర్థులు అందరూ కూడా నెక్స్ట్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అంటే గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్లో భాగంగా పాల్గొంటారు ఇందులో కూడా ప్రతిభ కనబరిచిన అభ్యర్థులందరూ కూడా మెయిన్స్ పరీక్షా విధానం రాసి ఫైనల్గా మన అంతంగా మెరిట్ లిస్ట్ చూసి దాని ద్వారా సెలెక్ట్ అయిన అభ్యర్థులను ప్రకటించడం జరుగుతుంది అయితే ఈ నాలుగు అంశాల్లో మొదటగా చూస్తే మనం ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ సో ఎస్ఐకి ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అని మీరు గమనిస్తే ఈ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఎస్ఐకి మనకి రెండు పేపర్లుగా ఉంటుంది సో పేపర్ వన్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది పేపర్ టూ అనేది కూడా హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఎస్ఐలో మనకి ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ మనకి రెండు దఫాలుగా జరుగుతుంది మొదటిది పేపర్ వన్ రెండు పేపర్ టూ ఈ పేపర్ వన్ వంద మార్కులకి మనకి ఉదయం పోవడం జరుగుతుంది ఏ రోజు అయితే ఎగ్జామ్ అనుకుంటారో ఆ రోజు ఉదయం వంద మార్కుల పేపరు ఇది మ్యాథ్స్ పేపరు ఇందులో మనకి మ్యాథ్స్ సబ్జెక్టు ఉంటాయి మ్యాథ్స్ అంటే మనకు తెలుసు ఇందులో అర్థమేటిక్ ఉంటుంది అర్థమేటిక్ ఉంటుంది రీజనింగ్ రీజనింగ్ ఉంటుంది దీంతోపాటు మనకి ప్యూర్ మ్యాథ్స్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ సంబంధించిన అంశాలు ఉంటాయి సో పేపర్ వన్లో మనకి వంద మార్కులకు గాను అందులో అర్థమేటిక్ రీజనింగ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అనేటువంటి సంబంధించిన అంశాలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ పేపర్ టూలో జనరల్ స్టడీస్ సంబంధించిన అంశాలు ఉంటాయి జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ స్టడీస్ అంటే ఇందులో సైన్స్ విభాగం నుండి మనకి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ 
బయాలజీ ఇందులో మనకి బాటనీ సంబంధ అంశాలు మనకి ఇందులో ఉంటాయి వీటితో పాటు సోషల్ విభాగంలో చూస్తే సోషల్ విభాగంలో హిస్టరీ జాగ్రఫీ పాలిటీ ఎకానమీ సంబంధ అంశాలు ఉంటాయి వీటితో పాటు మనకి జీకే అండ్ కరెంట్ అఫేర్స్ సంబంధ అంశాలు ఈ వంద మార్కులుగా కలిగి ఉంటాయి జాతీయ గమనించిన ఫ్రెండ్స్ ఎస్ఐ ఎంపికలో ప్రిమ్స్ ఎగ్జామ్ విధానం ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి రెండు పేపర్లుగా ఉంటుంది పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ వన్ వంద మార్కులు ఉదయం పూట జరుగుతుంది పేపర్ టూ వంద మార్కులు మధ్యాహ్నం పూట జరుగుతుంది ఈ ఉదయం పూట జరిగేటువంటి పేపర్ వన్ మ్యాథ్స్ పేపర్గా ఉంటుంది అందులో మనకి అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ సంబంధించిన అంశాలు అడుగుతాడు పేపర్ టూలో జనరల్ స్టడీస్ సంబంధించి ఉంటుంది ఆ జనరల్ స్టడీస్లో సైన్స్ విభాగం నుంచి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ బాటనీ అంశాలు ఉంటాయి సోషల్ విభాగం నుంచి హిస్టరీ జాగ్రఫీ పాలిటీ ఎకానమీ సంబంధించిన అంశాలు ఉంటాయి జీకే అండ్ కరెంట్ అఫేర్ అంశాలు మనకి ఇందులో ఉంటాయి అయితే ఈ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫైయింగ్ ఎలా చేస్తారు అంటే ఓసీ అభ్యర్థులు కనీసం నలభై శాతం మార్కులు సాధించాలి కనీసం నలభై శాతం ఓబీసీ అభ్యర్థులు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సాధించాలి ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులు మనకి థర్టీ పర్సెంట్ స్కోర్ ఇందులో సాధించడం జరుగుతుంది సో ఈ విధమైనటువంటి మినిమం క్వాలిఫై మార్కులతో ప్రిమ్స్ క్వాలిఫైన అభ్యర్థులు అందరూ కూడా రెండో విధానంలో మనకి అంటే గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్లో భాగంగా ఆ ఈవెంట్లో భాగంగా పాల్గొంటారు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్లో మనకి ఏం అంశాలు ఉంటాయంటే మనం ఫోర్త్ నుంచి అప్ టు డిగ్రీ అవ్వచ్చు పీజీ అవ్వచ్చు అప్పటి వరకు చదివినటువంటి సర్టిఫికేట్స్ మార్క్ లిస్ట్ కానీ వాటి స్టడీస్ కానీ మీ క్యాస్ట్ కానీ నేటివిటీ లేదా రెసిడెన్సీకి సంబంధించిన అంశాలు అన్నీ కూడా మనకి ఆ సర్టిఫికేట్స్ ఒరిజినల్ తీసుకెళ్ళాలి ఒక రెండు జెరాక్స్ సీట్లు కూడా తీసుకెళ్లాల్సిన అంశం మనకి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది ఆ వెరిఫికేషన్ కార్యక్రమం పూర్తయిన తదనంతరం మనకి గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్ అనేవి నిర్వహిస్తారు ఈ గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్ మనకి గత నోటిఫికేషన్ ఎంపిక విధానంలో దృష్టిలో పెట్టుకుంటే మనకి మూడు ఈవెంట్స్ నిర్వహించడం జరిగింది ఒకటి పదహారు వందల మీటర్ల రన్నింగ్ రెండు వంద మీటర్ల రన్నింగ్ మూడోది లాంగ్ జంప్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు అయితే పదహారు వందల మీటర్ల రన్నింగ్ అనేది పురుష అభ్యర్థులు ఎనిమిది నిమిషాల్లో ఛేదించాలి మహిళ అభ్యర్థులు అయితే పది నిమిషాల ముప్పై సెకండ్ల సమయంలో ఛేదించాలి ఈ ఈవెంట్కి ఇచ్చే స్కోరు నలభై మార్కులుగా కలదు జాతీయ గమనించండి ఈవెంట్స్లో మొదటిగా మనం పదహారు వందల మీటర్ల పరుగు ఇది పురుష అభ్యర్థులు ఎనిమిది నిమిషాలు స్త్రీ మహిళా అభ్యర్థులు పది నిమిషాల ముప్పై సెకండ్లో ఛేదించాలి దీనికి గాను ఇచ్చే స్కోరు నలభై మార్కులు రెండో ఈవెంట్ ఏదంటే వంద మార్కుల పరుగు సారీ వంద మీటర్ల పరుగు ఈ వంద మీటర్ల పరుగు అనేది పురుష అభ్యర్థులు పదిహేను సెకండ్స్లో ఛేదించాలి మహిళా అభ్యర్థులు పద్దెనిమిది సెకండ్స్లో ఛేదించాలి దీనికి గాను ఇచ్చే స్కోరు ముప్పై మార్కులుగా కలదు మరి థర్డ్ ఈవెంట్ మూడోది లాంగ్ జంప్ ఈ లాంగ్ జంప్ అనేది పురుష అభ్యర్థులు త్రీ పాయింట్ ఎయిటీ మీటర్స్గా ఛేదించాలి మహిళ అభ్యర్థులు టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మీటర్ల లాంగ్ జంప్ని ఛేదించాలి ఈ మూడు ఈవెంట్స్ అనేవి మనకి గత నోటిఫికేషన్ అనుసరించి జరిపినటువంటి విధి విధానాలు అయితే వీటిలో సివిల్ యాస్పిరెంట్స్ ఫైర్ యాస్పిరెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే వారు మూడు ఈవెంట్స్లో రెండు ఈవెంట్స్ క్వాలిఫై అయితే చాలు అదే గనక ఏఆర్ఎస్ఏ కానీ ఏపీఎస్పీ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇలాంటివి సాధించాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం మూడు ఈవెంట్స్ క్వాలిఫై అవ్వాలి వాటిలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరచాలి దాని ఆధారంగా వాళ్ళకి మెయిన్స్లో ఈ ఏఆర్ ఏపీఎస్పీ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎంపిక అనేది జరగడం జరుగుతుంది జాతీయ అంశం రెండో రెండో విధానం ఏదంటే మనకి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్ ఇందులో పదహారు వందల మీటర్లు వంద మీటర్లు లాంగ్ జంప్ రన్నింగ్ ఉంటాయి సివిల్ ఫైర్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ రెండు క్వాలిఫై అయితే చాలు ఏఆర్ ఏపీఎస్పీ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అయితే మూడు క్వాలిఫై అవ్వాలి అందులో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరచాలి సో ఇందులో ఎంపిక అభ్యర్థులకి నెక్స్ట్ మెయిన్స్ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు మరి ఎస్ఐ ఉద్యోగ ఎంపికకు మెయిన్స్ పరీక్ష ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఈ మెయిన్స్ పరీక్ష ఎస్ఐకి మనకి మెయిన్స్ పరీక్ష అనేది నాలుగు పేపర్లుగా ఉంటుంది నాలుగు పేపర్ అందులో మనకి పేపర్ వన్ పేపర్ వన్ మనకి వంద మార్కులకు ఉంటుంది అది ఇంగ్లీష్ అనేది ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ పేపర్ టూ అనేది తెలుగు ఇది కూడా వంద మార్కులకు ఉంటుంది జాతీయ గమించండి ఎస్ఐ మెయిన్స్ పరీక్ష విధానం మనకి నాలుగు పేపర్లు ఉంటాయి పేపర్ వన్ అనేది ఇంగ్లీష్ పేపర్ టూ అనేది తెలుగు పేపర్ త్రీ అనేది మ్యాథ్స్ పేపర్ ఫోర్ అనేది జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ అయితే ఇందులో ఇంగ్లీష్ పేపర్ అనేది వంద మార్కులకు ఉంటుంది తెలుగు పేపర్ కూడా వంద మార్కులకు ఉంటుంది జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఈ మెయిన్స్లో ఇంగ్లీషు తెలుగు ఈ రెండు పేపర్లు కూడా జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ స్కోర్ సంపాదిస్తే చాలు ఇంగ్లీష్ పేపర్కి తెలుగు పేపర్కి క్వాలిఫైయింగ్ స్కోర్ వస్తే చాలు అంటే ఏ విధంగా క్వాలిఫై అంటే ఓసీ అభ్యర
ఫైనల్ గా అంతిమంగా మెయిన్ గా తీసుకునే ఉద్యోగ ఎంపిక మెయిన్ గా తీసుకునే పేపర్లు ఏమంటే పేపర్ 3 మ్యాథ్స్ పేపర్ 200 మార్క్స్ కు ఉంటుంది జనరల్ స్టడీస్ అనేది 200 మార్క్స్ కు ఉంటుంది ఈ రెండు పేపర్ లో వచ్చిన అంతిమ స్కోర్ ను బట్టి ఫైనల్ గా వాళ్ళకి ఉద్యోగ ఎంపిక సంబంధించిన మెరిట్ లిస్ట్ ప్రకటిస్తారు ఆ మెరిట్ లిస్ట్ తర్వాత వాళ్ళకి ఉద్యోగ ఎంపిక కాల్ లెటర్స్ పంపించడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనకి ఎస్ఐ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ మనకి నాలుగు పేపర్ లుగా ఉండమ్మా అందులో ఇంగ్లీష్ ఒకటి మొదటి పేపర్ పేపర్ 2 తెలుగు అనేది పేపర్ 3 మ్యాథ్స్ పేపర్ పేపర్ 4 మనకి జనరల్ స్టడీస్ ఈ పేపర్ 3 4 లో వచ్చిన అంతిమ స్కోర్ ను ఆధారంగా చేసుకునే మెరిట్ లిస్ట్ ప్రకటిస్తారు ఆ మెరిట్ లిస్ట్ ద్వారా వారి యొక్క ఎంపిక అయినటువంటి అభ్యర్థుల లిస్ట్ అనేది ప్రకటించడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ సిలబస్ ఏమ ఉంటుంది పేపర్ 3 4 లో అంటే మనం ఆల్్రెడీ ప్రిలిమ్స్ లో ఏవైతే సిలబస్ చదివామో పేపర్ 1 కి మ్యాథ్స్ పేపర్ 2 కి జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 1 మ్యాథ్స్ లో మనకి అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అలాగో ఇక్కడ కూడా పేపర్ 3 లో మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ లో సేమ్ అదే అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ సంబంధ అంశాలు ఉంటాయి ఇక్కడ పేపర్ 2 లో ప్రిలిమ్స్ లో ఏవైతే చదివారో మెయిన్స్ లో కూడా సేమ్ అదే పేపర్ 4 లో మనకి జనరల్ స్టడీస్ సైన్స్ విభాగంలో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ సోషల్ విభాగంలో హిస్టరీ జాగ్రఫీ పాలిటీ అకాడమీ జీ కేంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ అన్న సంబంధ అంశాలు మనకి ఇక్కడ చోటు చేసుకుంటాయి సో అభ్యర్థులందరూ గమనించాలమ్మా సో నేటి మనకి నోటిఫికేషన్లో సుమారు మనకి పదమూడు వేలకు పైగా నోటిఫికేషన్ అయితే వాటిలో పన్నెండు వందల వరకు మనకి ఎస్ఐ పోస్టుకు సంబంధించిన అంశాలు రాబోతున్నాయి సో కాబట్టి అభ్యర్థులు అందరూ కూడా నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు చేసే ప్రిపరేషన్ కన్నా ముందస్తుగానే ప్రిపరేషన్ చేయడం చాలా సమంజసమైన విషయం ఎందుకంటే ప్రజెంట్ ప్రశ్నాపత్రం విధానం నమోదు అనేది చాలా కఠినంగా ఉంది అంతా కూడా అప్లికేషన్ మెథడ్లో ఉంది కాబట్టి మీరు సబ్జెక్ట్ని కూలంకషంగా అర్థం చేసుకోవడానికి కనీసం మూడు నెలల సమయం పడుతుంది మరొక మూడు నెలలు రివిజన్ మెథడ్లో చేస్తేనే ప్రజెంట్ కాంపిటీషన్ దృష్ట్యా మీరు ఒక ఉద్యోగాన్ని సంబంధించే అవకాశం మీకు ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మనకి ఈ లాంగ్ టర్మ్ ఉండేటువంటి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ బ్యాచ్లు అనేవి మన రాజమండ్రి శ్రీ విజేత ఇన్స్టిట్యూట్లో ప్రారంభమైనాయి ప్రజెంట్ క్లాసులు జరుగుతున్నాయి సో మీ అందరూ కూడా మన రాజమండ్రి శ్రీ విజేత ఇన్స్టిట్యూట్లో రెండు రోజులు మూడు రోజులు ఉచితంగా క్లాసులు విని మన డైలీ నిర్వహించే టెస్టుల విధానం కానీ మన ఫ్యాకల్టీ చెప్పేటువంటి బోధనలు కానీ ఇక్కడ ఇచ్చేటువంటి గైడెన్స్ కానీ ఈ ఓవరాల్ అన్ని అంశాలు కూడా మీరు ప్రస్తావించి మీరు జాయిన్ అయ్యి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా జాయిన్ చేస్తారని కోరుతున్నాం ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ సమాచారాన్ని మీకు గత నోటిఫికేషన్ ఆధారంగా చేసుకుని మాత్రమే ఒక నమూనాగా మాత్రం పరిగణించాను దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అభ్యర్థులు అప్పుడు నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు ఏవైతే విధి విధానాలు ఎంపిక విధానాలు ఉన్నాయో వాటిని మాత్రమే ఫైనల్గా పరిగణలోకి తీసుకుని ఆచరించాల్సిగా కోరుతున్నాం ఓకే సో మరి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలు మీకు పొందాలనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి